Y entonces dicen que lo conocen. Pues saber acerca de Dios no es conocerlo. Solo es simpatizar, a lo mejor con una idea, ¿verdad? Que para algunos eso es, con un concepto. A lo mejor están siendo políticamente correctos y pues si a ti te gusta, qué bueno, me alegro por ti. Pero la, la relación que la gente dice a tener con Dios realmente es solo teórica en el mejor de los casos, hasta que ocurre una cosa. Tenemos que tener una experiencia inicial, que es la que verdaderamente pone nuestros pies en este, un camino que nos lleva a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este, sin esa experiencia todavía no hemos empezado nuestra jornada espiritual. Quiero decir, la experiencia de la jornada espiritual, no importa cuánto sepamos en la cabeza y cuánto manejemos en la cabeza de conceptos teóricos. Y lo primero que Dios nos ayuda a entender, porque el hombre tampoco tiene la capacidad para entender semejantes conceptos, pero lo primero que Dios nos ayuda a entender es que necesitamos ser rescatados del estado moral y espiritual en el que nos encontramos. Amén. Uno no tiene noción de estar perdido, uno no entiende qué es tal cosa como estar moral y espiritualmente perdidos, hasta que Dios empieza a despertar algo en nosotros y empezamos a darnos cuenta que algo nos falta. Amén. A lo mejor esa fue la experiencia de todos acá, de la mayoría, pero empezamos a descubrir que algo nos falta. Ahora eso no somos nosotros. Dios empieza a trabajar con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Y el Padre empieza a trabajar a través del Espíritu Santo, haciéndonos entender que algo está incompleto, ¿verdad? Algo falta. Entonces, Dios nos conduce, nos encamina, nos lleva a la persona correcta, al lugar correcto, a la situación correcta. Y entonces entendemos que efectivamente lo que necesitamos es ser redimidos, es el término correcto, el término bíblico. La redención significa ser rescatados de una condición, de una situación, amén, en nuestro caso del estado en el que nos encontramos. Pues todos nacemos en pecado, todo el mundo maneja el concepto, el pecado original, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente que no hay un solo justo en esta tierra, ni tan solo uno. Además de que toda el, 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 la raza humana nace en pecado, este, al pecado que ya traemos de nacimiento le añadimos los nuestros propios, por nuestras malas elecciones. Amén. Miren, no tenemos que ser muy listos para entender que la raza humana está en problemas. O sea, los que son papás y mamás aquí, dejen un ratito solo al niño. Y, y ustedes saben que los niños aprenden a manipular a los padres. Y aprenden a hacer lo que sea necesario con tal de obtener su botella de leche. ¿Para quién les enseñó a manipular? Y si saben que pueden salirse con la suya mintiendo, van a mentir. ¿Quién les enseñó? Usted se sentó a enseñarles a mentir. Y luego quieren algo, entonces lo toman por la fuerza. O sea, usted les enseñó a tomar las cosas por la fuerza. ¿De dónde lo traen entonces? Lamentablemente la psicología moderna le cuenta el cuento a la gente de que toda la gente es buena en esencia y es la, el entorno el que lo malea. Bueno, les tengo noticias, la gente es mala en esencia, el entorno no tiene nada que ver, nada más que empeora a la persona. Eso es lo que la Biblia nos enseña, amén. Este, a causa de todo lo que ocurrió al principio con nuestros ancestros y sus malas elecciones allá en el jardín del Edén, todo el resultado de sus malas elecciones lo venimos heredando y arrastrando de generación en generación. Entonces, el hombre, no importa cuán disciplinado sea, o sea, no puede cambiarse a sí mismo, no puede transformar su naturaleza. Nadie puede cambiar la naturaleza de nada, no somos los creadores como para poder cambiar la naturaleza de algo. Pero Dios el Padre empieza a trabajar con nosotros poco a poco y nos lleva al entendimiento de que necesitamos ser rescatados o redimidos del estado en el que nos encontramos. En otras palabras, necesitamos salvación. Y cuando el Señor nos ayuda a entender que necesitamos salvación, también nos ayuda a entender que hay un Salvador y tiene un nombre y se llama Jesús. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue tomar el lugar que nosotros debimos haber ocupado. 
La Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Así es que cada vez que uno peca, ¿qué es pecar? Errar el blanco. ¿Qué es pecar? Hacer algo contrario a la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? Pues no necesitamos una Biblia escrita para saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. El libro de Romanos dice claramente que de fábrica eh, todo el mundo trae en su conciencia la ley moral de Dios escrita. Y la Biblia claramente en Juan capítulo 1 dice que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. No hay ser humano que no sepa qué es bueno y qué es malo hasta que elige consciente y voluntariamente cauterizar su conciencia y hacer caso omiso a esa vocecita fiel que está diciéndole desde adentro, eso no, eso no, eso no. Así es que nadie tiene excusa, la gente lo sabe, así diseñó Dios al hombre. Amén. Pero cuando el hombre se mete en problemas, entonces el hombre incrementa su deuda moral con Dios. La paga del pecado es la muerte. Cada vez que pecamos, nuestra deuda se va incrementando y... Lo único que resta para nosotros pues es pagar con nuestra propia vida Porque con qué otra cosa vamos a pagar nuestra deuda moral Amén Pero Dios mostró su amor para con nosotros Mandando a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario Tomando nuestro lugar Así es que Jesucristo pagó la deuda moral que nosotros eh, eh, le adeudábamos a Dios Amén Ahora, eso no nos absuelve de culpa y de deuda de manera automática El que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario Para salvar a toda la humanidad No salva a toda la humanidad Hasta que la humanidad elige de manera consciente y voluntaria Hacer suya la salvación Que Jesucristo compró en la cruz del Calvario para ellos Entonces aquí está Dios trabajando con nuestro corazón Con nuestra voluntad Llevándonos al punto en donde sabemos Que necesitamos salvación y sabemos que Jesucristo es el salvador de hecho el nombre Jesús significa salvación Yeshua en hebreo amén esa es su naturaleza y el libro de los hechos dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos o sea qué otra naturaleza puede rescatar de su estado a la criatura amén qué otra naturaleza puede transformar la naturaleza humana que se corrompió a causa del pecado ningún hombre no importa qué cualidades tenga puede transformar la naturaleza de nadie más mucho menos la suya propia amén qué cosa más maravillosa entendemos que quien murió en la cruz del calvario para salvarnos es el mismo dios que nos creó al principio Colosenses 1.16 dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No, ese es Juan, perdón, ese es Juan capítulo 1. En Colosenses 1.16 dice que todas las cosas fueron hechas por él, para él y en él. Amén. Él es el creador, él es el que, él es el que nos hizo, él es el que puede venir y rescatarnos y rehacer lo que a causa del pecado se corrompió, se deformó. Entonces llega el punto en donde... Venimos al Señor y el libro de Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo es el que viene y nos convence, ¿verdad? Y venimos y decimos, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Ya entendí que necesito ser rescatado, salvado del estado en el que me encuentro. Y ya entendí que tú eres el salvador. Eso es lo que tú eres. Así es que Jesús, ven y sálvame a mí de manera personal. Ya no se trata que Él sea el salvador del mundo en términos generales. De lo que trata es que Él sea mi salvador de manera personal. Amén. Jesús, sálvame. Ven a mi corazón. Límpiame con tu preciosa sangre. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la derramó para expiar o para cubrir nuestra culpa sí. y una vez cubierta nuestra culpa con su sangre una vez saldada nuestra deuda moral con su muerte automáticamente nos encontramos reconciliados con el Padre y yo no sé qué sintió usted el día de su salvación yo les puedo decir que yo supe a partir de ese día que todo iba a estar bien se me quitó una cosa que yo tenía aquí, una, una carga. Yo no sabía que la tenía hasta que Dios me la quitó. Amén. Esa culpa inconsciente 
Esa cosa que lo hace a uno, uno sabe cuando uno no está en buenos términos con Dios. Eso se me quitó el día que el Señor me salvó. ¿Dónde me salvó el Señor? No fue en una iglesia, no fue en, en, en un lugar religioso, fue en el Hotel Camino Real, en una reunión de señoras. ¿Sí? Eso prueba el hecho que Dios no está encerrado en cuatro paredes, ¿verdad? Y la Biblia dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted invoca el nombre del Señor Jesucristo donde esté y ahí está el nombre del Señor Jesucristo para salvarlo. Amén. Entonces, esta salvación nos pone en el camino que nos va a llevar a perfeccionar nuestra experiencia personal, a perfeccionar nuestra, este, bueno, nuestro conocimiento de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces empezamos a dar nuestros primeros pasos. ¿Verdad? Y uno lo sabe, cuando uno, ¿cómo sabe uno que es salvo? Muy fácil, en mi caso, yo estuve ahí cuando pasó, uno lo sabe, es una experiencia, no estamos hablando de teorías, no estamos hablando de abrir la mente a un concepto, estamos hablando de recibir en el corazón una naturaleza que hace tres segundos no estaba allí. Amén, uno lo sabe. Uno lo sabe. Recuerdo al día siguiente de mi experiencia, lo primero que hice fue llamar por teléfono a un compañero de clases. Te cuento lo que me pasó anoche, le entregué mi corazón al Señor Jesucristo y Jesús me salvó. Y la otra persona, ah pues me alegro por ti. <risa> si no fue ella, ahora fui yo. <risa> Después esta persona conoció al Señor más adelante. Amén. Pero el hecho es que allí es donde empieza nuestra jornada. Amén. Bueno, tenemos toda la Biblia, nos revela el camino que debemos recorrer para completar o perfeccionar nuestra experiencia con Dios a través del Señor Jesucristo. Y uno de esos grandes cuadros que hay en la palabra de Dios es el famoso tabernáculo mosaico que eh, levantó el pueblo de Israel en el desierto, en su peregrinaje de Egipto a Canaán. Y ahí tenemos un diagrama de los muebles. Este, no tenemos que ser muy listos para descubrir que cuando Dios le dijo a Moisés cómo colocar los muebles, los muebles fueron colocados o trazados en forma de cruz. ¿Por qué? Dios estaba representando la estatura espiritual del Señor Jesucristo a través de ese tabernáculo. Y el libro de Hebreos dice claramente que Jesucristo es el más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Amén. Entonces, en, en, en cuadros como el tabernáculo mosaico podemos ver nosotros ahora cuáles son los pasos espirituales que tenemos que ir dando para poder ir creciendo y madurando en nuestra relación con Dios. Para que Cristo, ese hombre espiritual que ya llegó a nuestro corazón, ya, ya habrán oído el término nacer de nuevo, eso es exactamente lo que ocurre, es un término, es, no es... No es eh, 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 a veces creen que son clichés de los protestantes, son términos bíblicos, amén. Además describen la ex, exactamente la experiencia que Dios nos da el día de nuestra salvación. El día que Cristo viene en nuestro corazón, Él crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre, amén. Crea un nuevo corazón dentro del viejo corazón, Cristo viene a morar dentro de ese nuevo corazón. El nuevo corazón es una creación, pero el creador está dentro de, ese, de esa nueva creación. Entonces ahora tienen que pasar dos cosas, a medida que caminamos, Cristo, el hombre espiritual en nosotros, tiene que ir creciendo, madurando, fortaleciéndose. Para lo cual Dios ha dejado un camino pavimentado con experiencias espirituales increíbles, para que vayamos haciendo nuestras y así Cristo en nosotros pueda ir creciendo. Amén. Ya somos salvos, ahora qué bueno. Resulta que está la experiencia de ser bautizados en Espíritu Santo y Fuego. Amén. Y eh, Juan el Bautista fue el que dijo, cuando le preguntaron, ¿y eres tú el Mesías que a, habría de venir? Y él dijo, no, yo no soy él, ¿verdad? Este, cuando venga él, dijo, yo no soy ni digno de desatar el calzado de sus pies. Dice, yo los puedo bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, amén. Este, él los bautizará con Espíritu Santo y Fuego. Amén. 
Y la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es una siguiente experiencia Y el Espíritu Santo viene con dones maravillosos Al principio oramos en otras lenguas algunos, ese es uno de los dones espirituales O sea, ¿qué esperaba? Si se trata de Dios, ¿tiene que ser sobrenatural o no? ¿O que pensaba que Dios va a encajar en su pequeña mente? <risa> Amén y empezamos a ver cosas maravillosas, sobrenaturales, que van más allá de la mente humana. Y que bueno, si Dios cupiera en nuestra mente humana, o oh Dios es algo digno de conmiseración, o tenemos una imagen muy pequeña de quién es Dios. <risa> Amén. Luego resulta que Dios tiene otra experiencia para nosotros, la del bautismo en agua. Y Dios mediante pronto vamos a regresar a explicar algunas profundidades de, de o sea, lo que hay con esa experiencia y fue una de las cosas que mencionaron en la Convención de Jóvenes en Indiana ahorita, pero las siete iglesias que menciona el libro de Apocalipsis coinciden con los siete muebles del tabernáculo y esa es la iglesia de Esmirna, la segunda, la que coincide con la fuente de bronce que representa el bautismo en agua, es a esa iglesia a la que Dios le dio su corona. Para después a la iglesia de Filadelfia que está en el arca, Dios le advierta, ahora retén lo que tienes, que nadie te quite la corona. Porque viene la iglesia de la odisea. Esos perdieron su corona. <ríe> Amén. Excepto por los vencedores, ¿verdad? Amén. Así es que pronto vamos a ver eso, gracias a Dios. Fue un mundo que se nos abrió ahorita maravilloso. Pero el hecho es que seguimos adelante. Y luego encontramos con que eh, hay todo un mundo que nos está esperando cuando aprendemos a orar, así es que damos el siguiente paso y aprendemos a orar, pues orar es muchas cosas, desde lo más básico hasta lo más profundo, ¿verdad? Pero, pero es un universo, el mundo de la oración es increíble y cuando involucramos al Espíritu Santo con su poder, amén, eh, para que Él nos ayude en nuestra debilidad, como dice Romanos capítulo 8 y empiece Él a interceder a través nuestro, Dios mío, hablemos de alturas y profundidades, y luego, ¿qué ocurre? Estoy trazando lo que representan los muebles del tabernáculo. Luego resulta que este, una vida de oración consistente va automáticamente a abrirnos la palabra de Dios. Y vamos a dejar de ver solo las historias, los personajes, las parábolas. Vamos a empezar a ver los principios de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia Que hay detrás de las palabras, detrás de las historias, detrás de los personajes, de los lugares Amén, la palabra de Dios va a cobrar vida Vamos a encontrar los tesoros de verdad que hay en la palabra de Dios Y la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os libertará Amén, este sin... sin Recorrer este camino y, y edificar a Cristo en nosotros, la Biblia solo va a ser una sucesión de historias y de conceptos teóricos que ni mucho que entendemos. Pero cuando empezamos a experimentar y a vivir todas estas cosas, la palabra de Dios cobra una dimensión increíble. Amén. Si no estuvieron el domingo, solo oigan el mensaje del domingo. Pero ¿quién iba a soñar con poder entender las cosas que a estas alturas podemos entender por la gracia y la misericordia de Dios Pero esas cosas no ocurren en teoría, o sea solo sabiendo acerca de Dios Uno jamás llega a entender y a experimentar esas cosas ¿Sí? Bueno, el hecho es que luego empezamos y aprendemos a poner por obra la palabra de Dios En medio de cualquier situación ¿verdad? que estemos viviendo Y empezamos a encontrar la fortaleza que hay en la palabra y el sustento que hay en la palabra y luego tarde o temprano la palabra de Dios nos lleva a simplemente rendirlo todo y rendirnos de una manera más completa a la soberanía del Señor Jesucristo. Porque ya entendimos quién es Él, ya entendimos quiénes somos nosotros y simplemente decimos, poseelo todo, quédate con todo, quédate con todo, quédate con todo. Amén. Y ahí termina la primera etapa del camino y empieza la segunda que es donde vamos en el cantar de los cantares, ¿verdad? Cuando empezamos, cuando el Hijo de Dios nos, nos introduce a este otro nivel de Dios, que es el Padre, ¿verdad? O no dijo Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo, 
en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y uno piensa, ajá, un día me voy a morir y voy a estar eh, con Jesucristo en el Padre. No, no está hablando de cuando nos muramos, créanme. Amén. Pues no solo. <risa> sí. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué hace todo eso? Tener todas esas experiencias. Hace que tengamos un hombre espiritual maduro. Amén. Hace que la verdad, la sabiduría de Dios madure en nosotros, crezca en nosotros. Empezamos a ver todas las cosas diferente. Empezamos a entender el porqué de las cosas. Amén. Empezamos a caminar de otra manera. O sea, muchas cosas cambian. Pero cuando Cristo crece en nosotros, Cristo en nosotros, algo tiene que hacer con nosotros. O sea, algo tiene que pasarle al resto de nosotros si Cristo está creciendo en nosotros. Entonces empezamos a descubrir que ya empieza a cambiar nuestro vocabulario. Para bien. Empiezan a cambiar nuestras actitudes. Para bien. Ni siquiera nos lo estamos proponiendo. Pero llega un momento en donde hay más de Cristo y menos de nosotros mismos. Entonces todo empieza a cambiar. ¿O no? Sí, y, y las cosas que eran tan importantes para nosotros de repente ya no, las, ya no lo son Porque empezamos a entender la diferencia entre las cosas eternas y las cosas temporales Empezamos a entender que las cosas temporales duran un breve lapso de tiempo Pero las cosas eternas son nuestro verdadero tesoro, nuestro verdadero depósito Amén. Ahora eso no hace que nos salgan alas y caminemos el resto de nuestra vida eh, eh, a un metro de distancia de de la tierra, ¿verdad? No, pero si sí nos conducimos diferente el resto de nuestra jornada aquí en este planeta, ¿saben por qué? Porque tenemos, estamos en buenos términos con el creador y el sustentador de todo el universo. Algo tiene que provocar eso, ¿no? Sí, entonces en el cantar de los cantares, nos hemos encontrado con que la amada que es descrita aquí en el cantar de los cantares, ha empezado a encontrar al Señor de una manera más profunda. Pues aprendió a buscarlo, aprendió a buscarlo en oración. Es una de las primeras cosas que encontramos en el capítulo 1. Y el Señor empezó a revelársele porque dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Amén. Pues empezó a buscar lo que creen. Lo encontró. Y entonces empezamos a ver cómo son descritas todas estas experiencias espirituales que ella va teniendo, ¿verdad? Aquí en el libro. Empezamos a ver eh, eh, un montón de experiencias lindas y placenteras que ella tiene. Empezamos a ver un montón de experiencias dolorosas y complicadas que ella también tiene. Y empezamos a vernos a nosotros mismos en ese cuadro y decimos, ¡Ah caramba! Entonces yo no estoy tan perdido. Así es el camino, ¿verdad? Bueno, el hecho es que a las alturas a las que vamos en nuestro estudio en Cantares capítulo 7, han pasado ya muchísimas, muchísimas cosas ella ha crecido en, en Cristo, ella ha dejado que Cristo forme su naturaleza en ella, este, de tal manera que el Señor Jesucristo se detiene a describir todas estas virtudes maravillosas que ahora Él ve formadas en ella, porque ella se dejó trabajar por el Señor Jesucristo. Amén. Esto no es una fábula, no es un cuento de hadas. Esto es lo más hermoso, es una realidad, es una realidad, amén. Miren en los cuentos de hadas siempre el, el, el sueño es que aparezca el príncipe azul a rescatar a, a la doncella de alguna situación tremenda, ¿verdad? Y uno, pues los niños cuando crecen con esa clase de historias crecen soñando con que a lo mejor hay un superhéroe por ahí que está listo para rescatarnos, ¿verdad? Les tengo noticias. Todos esos superhéroes que ha inventado la gente Es una pobre y pequeña imitación De algo que es real y verdadero Amén Esto es real Y solo alguien que ha tenido la experiencia lo sabe Y sabe cuán real es esto Si sí hay tal cosa como borrón y cuenta nueva Si ustedes como yo, yo ya estaba hasta aquí de mí mismo yo no hacía drogas, no hacía alcohol, no, no vivía una vida licenciosa, yo me portaba bien, era un niño bien portado, pero ya estaba hasta aquí de mí mismo, ya no me aguantaba. 
Y yo recuerdo que una vez pensé dentro de mí mismo, dije, ahora voy a tener que aguantarme toda la vida. El día que Jesús me salvó, miren, el gozo que yo sentí, porque entendí, una de las primeras cosas que entendí es, al fin puedo ser, pues yo en mi ignorancia dije yo mismo, lo que estaba tratando de decir es, al fin puedo ser lo que Dios me creó para ser. Y esa es la razón de la salvación, que seamos lo que Dios nos creó para ser. Amén. Pero pues en este camino y en este proceso, el Señor Jesucristo quiere formar su maravillosa naturaleza en nosotros. Pues por algo está creciendo Él por dentro. Ahora Él quiere formar su naturaleza en nosotros por fuera. ¿Verdad? Y pues a estas alturas de Cantares, Él está describiendo todos estos atributos maravillosos que ya están formados en ella. Y pues ya estudiamos varias cosas, nos detuvimos como cuatro semanas en el versículo 1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Y hablamos de sus pasos o su caminar o su andar, ¿verdad? Que es realmente la palabra hebrea ahí. ¿eh? O hija de príncipe. Este es Jesús describiendo a su amada o a aquellos que se han dejado Convertir, transformar, conformar a su imagen eh, <coughs> Ya estudiamos su, su andar Dice, los contornos de tus muslos son como joyas Obra de mano de excelente maestro ah, Ese fue el último que hicimos, ¿verdad? Ya hicimos ese ¿No hicimos ese? Sí, ese lo hicimos, ¿verdad? Ok, y luego la semana pasada estábamos con los jóvenes en, en Indiana y el pastor Isma les habló algunas cosas acerca de lo de arriba, que sirvieron de base para lo que hablamos el domingo y cosas que vienen, gracias a Dios. La, la hermana Hicks ha estado hablando de lo de arriba o lo alto, ¿verdad? Ok, ya hicimos eso también y está conectado. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Alguien lee esto y dice, bueno, ¿y...? Pero gracias a Dios por las herramientas, los recursos de estudio que tenemos. Gracias a mí. Gracias. Y este, si nos vamos a los diccionarios hebreos, ¿saben de qué está hablando? Está hablando de sus niveles de oración intercesora. Amén. Y la capacidad espiritual que Dios le ha dado para, bueno, dar a luz en términos espirituales lo que... Debe ser dado a luz, ¿verdad? Bueno, entonces nos toca el verso 2. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida y tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Él no está describiendo sus cualidades físicas. Y mucha gente agarra el cantar de los cantares y únicamente se enfocan en cosas naturales y en cosas físicas. Luego no pueden ver más allá, según ellos, de una relación de amor entre dos seres humanos. Hay un montón de cosas que se describen aquí que honestamente no tienen nada que ver con una relación de amor entre dos seres humanos. Está hablando de la relación estrecha de amor entre el Señor Jesucristo y aquellos que se dejan moldear a su imagen por el Señor Jesucristo, que es a quienes Dios toma, Jesús toma por esposa, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, su ombligo, ok, dice, tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida y tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Ahora, ¿de qué nos habla el ombligo? Aquí en hebreo, ombligo es ombligo. ¿De qué nos habla? Tiene que estar conectado con alimento, ¿verdad? Ahora, si se trata de una madre, pues no, porque la madre no. Se tiene que tratar del hijo a fuerza. Entonces no se trata de dar alimento, se trata de recibir o de obtener alimento. Se trata de obtener alimento. Entonces dice, tu capacidad para obtener alimento está llena de bebida. Vamos a ver. La palabra bebida acá en hebreo es una mezcla de agua y vino. <coughs> Perdón. El vino representa, representa al Espíritu Santo, ¿verdad? El gozo del Señor. El vino representa la sangre resucitada del Señor Jesucristo, ¿verdad? El vino es algo que es, tiene movimiento y asciende, ¿verdad? Asciende, representa la sangre resucitada del Señor Jesucristo. Entonces dice, tu ombligo, 
es como una taza redonda que no le falta bebida, está llena de agua y vino, está llena de las aguas de la palabra, amén, y está llena de conocimiento y entendimiento del poder de la sangre resucitada del Señor Jesucristo, amén, amén. Que una cosa va a hacer que Dios pueda formar, Jesucristo pueda formar su naturaleza en nosotros, o sea, sin las aguas de la palabra de Dios, ¿sí? sin, sin el entendimiento de su sangre, su sangre es nuestra base, ahí empezó nuestra jornada, el día que Él nos limpió con su sangre, perdonándonos los pecados, alguien dirá, bueno, pero eso ya quedó atrás, eh, no, porque resulta ser que ese día Él nos perdonó de la paga del pecado Que es la muerte y el infierno Pero si somos honestos todavía no somos perfectos Y todavía necesitamos ser limpiados de cosillas que van saliendo Amén. Así es que la sangre sigue viva, sigue operando El día de nuestra salvación se abrió esa fuente para nosotros Para que sigamos el resto de nuestra vida echando mano de esa maravillosa fuente que es la sangre redentora perdonadora del Señor Jesucristo. Entonces hoy, porque todavía no somos perfectos, nos tropezamos y caemos. Si nuestro ombligo espiritual está lleno del vino de la sangre resucitada del Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos ahí abajo y empezar a echarle a alguien la culpa y empezar a quejarnos y a murmurar o levantarnos sabiendo que hay una sangre que es capaz de expiar o de cubrir nuestra culpa, amén. Además es capaz de devorarla, no solo la cubre, la devora, sí. gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, si no estamos conscientes del poder de su sangre, si nuestra capacidad espiritual para alimentarnos no está bien alimentada de la revelación, del entendimiento de lo que hace la sangre de Jesucristo por nosotros, hoy no vamos a poder seguir muy lejos en nuestra jornada espiritual. Entonces, la palabra bebida en hebreo significa una mezcla de agua con vino y luego pues las aguas de la palabra de Dios, ¿verdad? Sin la palabra de Dios no tenemos nosotros el entendimiento, no tenemos el mapa, no tenemos entonces los recursos para saber en qué dirección movernos, qué quiere Dios ahora de nosotros. Así es que si vamos a estar en la esposa del Señor Jesucristo, tenemos que estar bien alimentados, bien llenos, bueno en este caso es saciados, con el vino de su palabra y de la revelación y el entendimiento de su preciosa sangre. Amén. ¿Está claro esto? ¿Sí? Así es que el ombligo habla de la manera como ella ha sido alimentada por el Señor Jesucristo. Eh, uno no va a llegar muy lejos si uno no se deja alimentar por el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, de su espíritu. Así es que tu ombligo, como una taza redonda que no le falta bebida. Y luego dice, tu vientre. La palabra vientre es la misma palabra para seno, en el sentido de cuando Jesús dijo, eh, yo estoy en el seno de mi padre. Es la misma palabra, Betén en hebreo dice, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Amén. Así es que el vientre es el lugar donde uno este, recoge y guarda sus tesoros, digámoslo así, ¿verdad? Jesucristo está en el seno del padre y su vientre está lleno de trigo y lleno de lirios. Otra vez el trigo de que nos habla sino del pan de su palabra. Y los lirios nos hablan del principio del gozo. ¿Sí? El lirio también se refiere a la trompeta tubular y es el principio del gozo. El gozo de entender su palabra. El gozo de poder darle un mordisco a la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. El gozo de poder alimentarse y nutrirse de la verdad. Hoy en día el mundo se está tragando el cuento de que no existen los absolutos. En esta generación en la que vivimos, ahora, ¿cómo así? O sea, todo fue absoluto desde que Dios creó el mundo hasta hace como 15 años. Y de repente no existen los absolutos y ahora todo es relativo. Ay, por favor, el único que tiene problemas es el hombre con esa clase de conceptos, ¿verdad? Si no existieran los absolutos, entonces explíqueme usted una... Eh, Fórmula de física o una fórmula de química que cada vez que usted la aplica le da exactamente el mismo resultado. Ah, pero no existen los absolutos. Si no existieran el universo no podría ser predecible. ¿Por qué si sí lo es? ¿Por qué si sí lo es? Amén. 
Dios es absoluto. La verdad es absoluta. ¿Qué es la verdad? Es lo que hace que todos los planetas estén en su lugar y nos estrelle uno con el otro. ¿Qué es la verdad? Es lo que hace que usted tenga vida y respire y todo su organismo funcione. Eso, eso no. Dios con sabiduría fundó la tierra, dice. Hizo el mundo con entendimiento. ¿Qué es eso? Es la verdad. ¿Qué es la verdad? Solo mire a su alrededor. O sea, ¿cuál es la verdad de, cuál es la verdad de esto? No me diga que esto es un automóvil. Excepto que todo sea relativo, pues. Pero por más que usted decida querer creer que esto es un automóvil, esta cosa no va a salir corriendo sola. ¿Lo ven? La verdad es absoluta. Y si, las verdad, si, si, si la verdad que vemos nosotros en el mundo físico es absoluta, les tengo noticias. La verdad moral, el conocimiento o el concepto de bueno y malo, es absoluto, es absoluto. Lo que ha hecho la gente es hacer de caso que Dios no existe. Entonces a mí me parece genial la noción, porque quiten a Dios del cuadro y entonces ya no queda ningún absoluto por ningún lado, ¿verdad? Solo hay un problema con esa noción. Dios no sabe que Él no existe. La verdad moral de Dios es absoluta. Es absoluta. O sea, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de una sola cosa. Punto. O la conocemos o no la conocemos. Amén. Y el ombligo de aquellos que han llegado a, a vivir en esta estrechez de amor con el Señor Jesucristo. Y el seno de esta gente está lleno de verdad. El gozo por conocerla, el gozo por entenderla, el gozo por dejar que la verdad sea la que conduzca sus acciones, la que mueva su, su vida. Amén. Así es que su ombligo es una taza a la que no le falta bebida y su seno está, eh, su vientre es como un montón, o su seno es como un montón de trigo cercado de lirios. El gozo de conocer la verdad, el gozo de entenderla. ¿De acuerdo? Muy bien. Este, eso nos lleva al verso 3. Les dije que el, el resto de los versículos no nos iba a tomar tanto tiempo como el verso 1. El verso 3. Ahora, el verso 2 habla de la manera como ella se alimenta y el amor y el gozo que, que, que genera el estar llena del pan de la verdad. Pero en el verso 4, en el verso 3... Nos habla de la manera como ella transmite. Dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. Amén. Ahora ya no estamos hablando de recibir la verdad, estamos hablando de transmitirla. ¿Verdad? El pecho habla de dar, habla de nutrir, habla de alimentar. Alimentar con amor, alimentar con gozo. Eh, tus dos pechos como gemelos de gacela. Y la palabra gacela en hebreo viene de una raíz que significa prominencia o esplendor. En otras palabras es muy notable la capacidad que se desarrolla en esta clase de gente para nutrir a otros, alimentar a otros con la leche de la palabra de Dios. Amén. Es una cosa muy notable en aquellos que han crecido en Cristo. O sea, no solamente retienen lo que van aprendiendo, sino lo transmiten, lo comparten. ¿Cómo y dónde pueden transmitirlo y compartirlo? ¿Qué tal en el colegio? ¿Qué tal en la universidad? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en la camioneta? Amén. Y uno lo hace no solamente con palabras, pero que conste que también hay que hablar, pues. Pero la gente nota. Ahí está todo el mundo inquieto y alborotado y de repente llega uno con la paz del Señor y se sienta. Y todo el mundo, ¿verdad? Y más de alguien pregunta, ¿verdad? ¿Y ¿Tú qué tienes que te veo tan en paz, tan tranquilo? ¿Verdad? Pues todos podemos contar historias, ¿verdad? Una vez les contamos la historia. Mi esposa y yo estábamos en un almacén esperando a que, haciendo cola para que nos empacaran un regalo. Y uh, yo estaba más atrás, creo que Susi ya estaba en el mostrador. Y de repente había otro señor ahí a la par de ella. 
Y le dice, ¿ustedes son cristianos, verdad? Sí, le dice mi esposa, ¿cómo sabe? ¿Cómo fue que dijo? Dijo, los ojos. Así dijo, los ojos. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Ajá, sí, yo sé que algunos de ustedes tienen historias similares porque me las han contado. Tremendo, ¿no? Eso prueba que tenemos algo. Cuando tenemos a Cristo dentro, ¿verdad? Amén. Ok, pues no estoy hablando de mi esposa, yo estoy hablando de todos los que tenemos a Cristo dentro. Muy bien. Eh, tus dos pechos como gemelos de gacela. Luego dice, eh, verso 4. Tu cuello como torre de marfil. Ahora, el cuello. El cuello habla de la voluntad. Esto es, tipifica la voluntad. ¿verdad? Porque la cabeza descansa sobre el cuello y el cuello mueve la cabeza. Pero dice como torre de marfil, veo una torre, veo una torre formada en tu cuello. Amén. Veo una torre sobre tus dos hombros. Y Proverbios 18.10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Es la torre de su nombre, la torre de su naturaleza. Ahora, ¿por qué es una torre de marfil? ¿Qué es el marfil? Pues son dientes, ¿verdad? Son dientes. La palabra marfil significa dientes, pero miren qué más significa. Viene de una raíz hebrea que significa enseñar diligentemente. Ya habíamos hablado del marfil anteriormente, enseñar diligentemente. En otras palabras, queremos edificar la torre del nombre o de la naturaleza del Señor Jesucristo en nuestra voluntad. Dejémonos enseñar diligentemente. Seamos diligentes en dejarnos enseñar. Aprendamos. Por eso dice, es una torre de marfil. ¿Por qué? ¿Cómo se la consiguió? Masticando la palabra de Dios, meditando en lo que estaba siendo enseñada. Amén. Pensando, dándole vueltas, buscando entender, buscando asimilar, buscando absorberle toda la sustancia espiritual a esas palabras que le estaban siendo habladas o a esa cosa que estaba leyendo. Amén. Tu cuello es como torre de marfil, dice y luego dice, tus ojos como los estanques de Jezbón junto a la puerta de Batrabim. Y esto también tiene que ver con su vida de oración, con su intercesión. Este, la palabra estanques se refiere a estanques de peces. De hecho en la Biblia King James lo traducen como pescadoras. Tus ojos como, estanque, como los estanques de Jezbón junto a la puerta de Batrabim. Batrabim significa hija de abundancia o hija de muchedumbre. Ahora, ¿qué, ¿qué hace que nuestros ojos sean como estanques? Lágrimas, exactamente. Y hubo tal abundancia de lágrimas saliendo de estos ojos que Dios la rodeó de abundantes muchedumbres. ¿Saben que nuestra intercesión da a luz gente? Amén, amén. Por eso le damos el espacio que le corresponde a los tiempos de oración y de intercesión aquí en la iglesia. Amén. Nosotros no nos anunciamos en vallas publicitarias y salimos en la radio y en la tele anunciando la iglesia. O sea, ¿a quién le interesa hacer eso? ¿Saben qué hacemos? Oramos, intercedemos, llevamos años de hacerlo. Amén. Y miren, Dios atrae y atrae y atrae y atrae. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Qué hacen después? Ya es problema de ellos, pero Dios los atrae. Así es que tiene que ver con su intercesión, tiene que ver con su oración. ¿Ok? Tus ojos, como los estanques de Jezbón junto a la puerta de Batrabim, están llenos de lágrimas de intercesión, ¿verdad? Llenos de lágrimas de intercesión, ¿sí? Amén. Tu nariz como la torre del Líbano. Resulta que su cuello es como torre y su nariz es como torre. O sea, la torre del nombre del Señor también se formó en su... ¿Cuál es el olfato del Espíritu? La esperanza y el olfato del alma. La conciencia. 
En otras palabras, también se formó la torre del nombre del Señor en su conciencia. ¿Sí? En su conciencia. En su conciencia. Y ella estaba llena de esperanza. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Ahora, este Damasco era la capital de Siria y en tiempos bíblicos, y no solo en tiempos bíblicos, los sirios eran enemigos de Israel, ¿verdad? Así es que eso la hacía mantenerse alerta, despierta, observando de lejos, viendo si había peligro, ¿verdad? Tu nariz, o sea, su sentido del olfato, eh, su conciencia y su esperanza estaban bien despiertas. La torre del nombre del Señor estaba edificada en su conciencia y en su esperanza. Luego dice, verso 5 dice, eh, Ahí les dije que les iba a hablar del pelo morado de la esposa, ¿verdad? Ya llegamos. Tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. En el verso 5 dice, eh, perdón, en la Biblia King James el verso 5 básicamente dice eh, tu cabeza, ahí dice tu cabeza sobre ti, dice en la King James, es como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura. El rey está suspendido o atrapado en los corredores. Está, está uncido, enganchado. La palabra suspendida significa... Unirse a la batalla, empezar la batalla, hacer el ataque, estar obligado por medio de un juramento. Entonces significa la palabra suspendida o suspendido. En la Biblia versión 60 dice que es la púrpura la que está suspendida en los corredores. En la Biblia King James dice que es el rey el que quedó suspendido en los corredores que hay en la cabeza de ella. ¿Lo ven? Entonces aquí viene el principio, aquí viene el principio, cosas que... Oyeron a lo mejor el domingo en el testimonio de alguno de los jóvenes. Pero aquí viene el principio de cómo a medida que vamos metiéndonos más y más con Dios, este, ciertamente Dios nos va pidiendo hacer ciertas entregas, dar pasos en cierta dirección. Él de esa manera está haciendo madurar nuestra confianza en Él y nuestra obediencia en Él. Amén. Pero hay otra serie de entregas que no necesariamente las tiene que pedir el Señor para que lleguen, uno simplemente las hace. ¿Saben por qué? Porque es lo que toca. Es natural, es lo que toca. Les he recomendado que lean la autobiografía de Madame Guyon. ¿verdad? La pueden bajar gratis en su compu. Ella es del siglo, siempre se me olvida de qué siglo es Madame Guyon. 16, a lo mejor menos, probablemente del siglo XV o, sí, o tal vez siglo XVI por allí. Era una mujer este, francesa, como era suiza, y uh, este, gracias a Dios escribió su autobiografía. Leanla, leanla. Amén. Pero ya. Fue una persona que vivió, pues era una persona de, de sociedad, este, no recuerdo si eran sus papás o los papás de quien fue su esposo, alguien de ellos era pariente de los reyes de Francia de ese entonces y pues en esos tiempos los matrimonios más o menos los arreglaban, ¿verdad? Por conveniencias y cosas y, y pues la casaron, ¿verdad? Con su esposo y resulta que el esposo, bueno ustedes lean, ¿verdad? <risa> y ustedes denle los calificativos necesarios al esposo de Madame Guyon Pero fue un tormento desde el día uno Ella cuenta en su autobiografía entre el esposo y la suegra Era una cosa increíble, increíble Y uh, <coughs> ella va narrando pues todas las atrocidades que, que tuvo que sufrirles Pero por el otro lado Ella llegó al punto de entender que solo tenía dos opciones Número uno, o se volvía loca, o número dos, o se prendía de Dios con todas sus facultades. Y ella optó por prenderse de Dios con todas sus facultades. 
Y cuando lleguemos allá arriba vamos a descubrir la clase de precio que la gente que llegó hasta arriba tuvo que pagar y les prometo que vamos a ver un hilo común en la historia de todos. Dios sabe qué hacer para llevarnos al punto de entender que nuestra única opción, al final de cuentas, es prendernos de Dios con todo lo que tenemos. Amén. Y es lo que escogió hacer ella. Otros lastimosamente eligen convertirse en energúmenos o quién sabe en qué, ¿verdad? Pero ella eligió prenderse de Dios con todas sus facultades. Entonces empieza a narrar sus experiencias personales con Dios. Salud, cómo aprendió a buscarlo en oración, cómo empezó a encontrarlo. Luego más se incrementaba la presión por parte de su esposo y de su suegra, pero más encontraba ella su deleite en el Señor porque corría al Señor a refugiarse en Él y lo encontraba. Amén. Y poco a poco va narrando cómo ella sola fue haciendo ciertas entregas, separándose de cosas, haciendo a un lado las cosas superfluas en su vida. Ella, eh, <coughs> bueno, al fin enviudó y heredó pues una fortuna y ella decidió ponerlo a, en manos de pues quién sabe quién para que pudieran ser atendidos los pobres y ella se guardó solo un poquito para ella, para su sustento y para no ser carga para nadie. Bueno, hasta su poquito para su sustento se lo quiso quitar su propio hermano. Una cosa increíble, pero todas esas cosas la obligaron a aprenderse de Dios de una manera cada vez más profunda y más profunda y más profunda. Amén. Y fue haciendo entregas. Y de repente un día, dice, un día decidí no cortarme el cabello. Estamos hablando de una persona pariente de los reyes de Francia, pues. Ahora analicemos esto, dice, tu cabeza encima de ti, como el carmelo. La palabra carmelo significa un campo sembrado, fructífero, abundancia. Amén. Entonces el Señor la está describiendo y dice, veo tu cabeza y tu cabeza es un campo fructífero. O sea, veo, veo mi palabra dando fruto. Amén, veo tu cabeza y que veo fruto, mucho fruto Y dice y el cabello de tu cabeza Pues este, vamos a ver dónde estamos El cabello de tu cabeza como la púrpura del rey Ahora eh, la palabra cabello Que se utiliza en Cantares 7.5 ¿Saben qué significa en hebreo? Significa el más pobre, el más bajo, el más indefenso. Y oigan esto, la palabra cabello que se utiliza aquí en Cantares 7.5 significa desperdicios de hilaza. Desperdicios de hilaza Son pitas, ¿no? En otras palabras, el separarnos para el Señor Nos va a llevar a que otros a lo mejor nos vean de menos, ¿verdad? Ay no, qué exagerado Ay no es para tanto, ¿verdad? Ay no, desde que se convirtió al Señor Jesucristo Como dice, nada más, miren que barbaridad ¿cierto o no? el Señor vio una cabeza fructífera como el carmelo lo que para otros, lo que para otros era desperdicios de hilaza ¿qué tiene que ver el cabello con nuestras entregas que hacemos al Señor? bueno es obvio que hay conexión entre, entre nuestra manera de caminar y nuestra manera de vernos Sí, ahora pues, la, el Señor no nos está diciendo que andemos desgreñados, pero lo que quiero decir es que nuestras entregas Nuestras entregas van a llevarnos a, a dejar atrás un montón de cosas superfluas, vanidosas, que otra cosa son, amén, amén. Y estas entregas se van a dejar ver en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vernos de una u otra manera. Y entonces ahí es donde tenemos Primera de Corintios, capítulo, este vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. 
Primera de, Car de Corintios capítulo 11 Verso 3 Verso 3 Créanme que nuestra piedad tarde o temprano Se nos sale por los poros Amén Dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Cubierta significa arropada o escondida o, o pues cubierta con algo. Van a ver que en el contexto está hablando del cabello. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza o la deshonra o la desestima porque el tal varón no entiende que él refleja el lado exaltado del Señor Jesucristo o la gloria del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahorita van a ver por qué. Pero dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Ahora, mucha gente lo interpreta como que las mujeres entonces deben llevar un velo literal, ¿verdad? Un pedazo de tela para cubrirse la cabeza. Pues No hay nada de malo con eso, pero realmente no es ese es el principio. En la palabra <coughs> descubierta en mi Nuevo Testamento hebreo significa pelo desgreñado, mechones. Eso significa, o sea, todo el tiempo está hablando del pelo. No está hablando de ponerse un trapito o una mantilla o cosas así. Está hablando del cabello. <coughs> Toda mujer que ahora profetiza con, con la cabeza descubierta o desprovista de cabello, <coughs> perdón, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado o afeitado. ¿Saben de qué está hablando? Están listas porque nunca se los he dicho. Ahora de plano se los tengo que decir. Pero no está hablando solo del cabello largo, está hablando de no cortárselo. Lo siento, yo no escribí la Biblia. No me aleguen a mí. Pero de eso está hablando. Amén. Vaya y corrobórelo. Si necesita ayuda con el hebreo, con mucho gusto le ayudo. Dice, porque si la mujer no se cubre, ahora no está hablando de trapitos, está hablando de cabello, que se corte también el cabello. O sea, cortárselo un poco es lo mismo que raparse, al final de cuentas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, no con un trapito, con su cabello Porque el varón no debe cubrirse la cabeza Pues él es imagen y gloria de Dios Pero la mujer es gloria del varón Porque el varón no procede de la mujer Sino la mujer del varón Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer Sino la mujer por causa del varón Por lo cual la mujer debe tener Ahora oigan esto Señal de autoridad sobre su cabeza Por causa de los ángeles La palabra autoridad es poder Que otra cosa es Y la Biblia King James dice Oigan cómo dice, dice por esta causa la mujer tiene que tener poder sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Así se lee en la King James, poder sobre su cabeza. Viene el Señor y le dice en el, en, en el Cantar de los Cantares, cuando veo tu cabeza veo un montón de fruto, dice. Amén. Ella tenía poder sobre su cabeza. Entonces, si regresa, ah bueno, sigamos acá. Dice, ok, eh, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y lo que está estableciendo aquí es que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. El hombre representa el lado exaltado de Dios, la mujer representa el lado humilde de Dios. Entonces el cabello del hombre pues crece para arriba y el cabello de la mujer crece para abajo. Y todo el tiempo están haciendo una demostración del lado que a cada quien le corresponde eh, 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 dar a conocer de la naturaleza de Dios Pero dice, este, hmm, verso 13 Juzgad vosotros mismos Es propio que la mujer ore a Dios En idioma, les voy a decir cómo lee la, el, el Nuevo Testamento Hebreo Es propio que la mujer ore a Dios rapada Así se lee en Hebreo La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello Por el contrario, a la mujer, o sea, dejarse crecer significa o criar cabello, dice la versión antigua, la 1909, es no cortárselo, ¿verdad? Y llega un punto en donde uno sabe que es antinatural, o sea, llega un punto en donde el hombre es antinatural, pues, ¿verdad? Pero igual pasa con la mujer. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. 
mi Biblia hebrea, ahí menciona la gloria Paar. Significa embellecer, como el follaje que embellece a un árbol, ¿verdad? Y por eso más adelante en Cantares dice, tu estatura es como la palmera, ¿verdad? Toda esa belleza de follaje ahí arriba. Ok, por, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y hace poco mencionamos esto en algún contexto. Y en el verso 16 dice Pablo, con todo eso si alguno quiere ser... Contencioso, pleitista o disputador, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y ahí viene Pablo y dice, ciertamente es una elección personal y es el efecto de caminar con Dios. Usted haga lo que quiera, este es el principio. El problema es que ahora ya sabemos. ¿Lo ven? Entonces regresemos a Cantares. Regresemos a Cantares. ¿Creen que a Dios no le interesa nuestro arreglo personal y cómo nos vemos por fuera? Podría darles toda una lección de todo el interés que Dios pone en la manera como sus hijos santificados por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Eh, eh, quiere Dios que se vean por fuera. Ok. Cantares capítulo 7, verso 5. Tu cabeza encima de ti como el carmelo. Y dice, el cabello de tu cabeza... Y ciertamente un, un cabello no recortado, pues tarde o temprano, se ve pitudo. Pero ¿y qué? No es para que los demás lo miren. ¿A ellos qué les importa? Es la gloria paar que Dios le dio a la mujer, ¿o no? Amén. Dice, tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza. Nuevamente la palabra cabello significa desperdicios de hilaza. El más pobre, el más bajo, indefenso, el cabello de tu cabeza, dice, es como la púrpura. Y en la Biblia King James dice, el rey está suspendido en los corredores. La palabra corredores significa rizos de pelo. También significa abrevaderos de agua. Amén. Y el color púrpura tiene que ver con poder real, poder reinante, poder para gobernar. Pero el púrpura, pues el púrpura se forma con, combinando el rojo con el azul. El color azul tiene que ver con nuestra gratitud. Entonces, ¿qué una cosa hace que lleguemos a esos niveles de entrega y de consagración a Dios, sino nuestra gratitud? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? La separación no es una causa, es un efecto. ¿Sí? Amén. En el libro de Romanos claramente dice que la santificación es un fruto, es un resultado. El resultado de una relación. Hay quienes lo enseñan como una causa y ahí es donde todo el mundo se traumatiza, ¿verdad? ¡Ay, qué cosa más espantosa! Ya no me gustó. Pero cuando es un efecto, es un producto de, de la gratitud y producto de caminar con Dios, Dios mío. O sea, es glorioso, es glorioso. Y mientras más nos separamos para el Señor, ¿saben qué ocurre? Más poder de Dios hay sobre nuestra cabeza. Más poder para prevalecer en oración, más poder para prevalecer en contra del diablo y sus ángeles caídos y, y, y sus ataques. Más poder para poder reclutar ángeles a favor nuestro y que peleen nuestras batallas por nosotros. Eso es un hecho, les estoy dando puros hechos espirituales. Amén. Este, el rey está suspendido en sus mechones de pelo. Otra vez, la palabra suspendido significa hacer el ataque, este, empezar la batalla unirse en batalla, eso significa suspendido, entonces usted viva una vida consagrada al Señor y ahí viene el enemigo, ahí viene la batalla, adivinen qué, ni siquiera tiene que pedirle al Señor que lo ayude, su separación, su consagración a Dios, tiene a Dios agarrado, fijado, prendido de su separación, usted apártese para Dios, viva una vida santa y no necesita pedirle a Dios ayuda para la batalla, Dios ya está allí, nuestra santificación lo tiene pegado a nosotros, prendido de nosotros, Él es el que va a empezar el ataque, Él no va a empezar a que el enemigo empiece el ataque, Dios va a empezar el ataque, 
por nosotros y Él va a reclutar a los ángeles. Por eso la mujer tiene, señal, tiene poder sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles con nuestra consagración a Dios? Bueno, ellos están a favor nuestro peleando nuestras batallas porque ven que Dios mismo es el que inicia la batalla. Nuestra consagración lo tiene prendido a nosotros. Lo ve, ¿Ven cuán importante es vivir una vida santificada para el Señor? Pueden ver al diablo detrás de hacer que hoy en día, en el siglo XXI, los cristianos oyen términos de santidad y separación y consagración y se estremecen del horror. Amén. Yo les puedo contar historias de cómo el diablo fue este. Haciendo que los mismos cristianos terminarán vilificando los principios de santificación y separación Y no me tengo que ir más lejos que Guatemala O sea yo estuve ahí, yo lo vi funcionar Yo sé cómo pasó Porque no es hace mucho tiempo Pero los cristianos en términos generales entendían estos principios Vivían vidas consagradas y separadas Pero el diablo se encargó de meterles en la cabeza El que la separación era una causa y no un efecto y entonces empezaron a señalar a la gente por la manera como se veían, dejando a unos afuera, aceptando a otros que lo que se veía por fuera no coincidía con las actitudes internas. Entonces la gente empezó a agarrarle aversión al asunto. Entonces vino todo este movimiento moderno en donde dicen, todo aquello está mal, todo aquello es incorrecto, todo eso no es de Dios. Amén. Nosotros les vamos a enseñar que un cristiano moderno puede hacer lo que quiera, actuar como quiera. Ir a donde quiera, hablar como quiera, juntarse con quien quiera. Y aún así, tener el privilegio de poder echar mano de todo el poder de Dios. Bueno, ahí los tienen, haciendo lo que quieren, hablando como quieren, yendo a donde quieren, actuando como quieren. Pero si somos honestos, el poder de Dios no está ahí. Amén, amén. Los hermanos que estamos esperando. Todos podemos dar un paso más. Solo de uno. Detrás de ese va a venir el siguiente paso. Pero por lo menos de uno. Lo ven. Ven cuán poderoso es. Entonces él simplemente está describiendo lo que ya ve formado en ella. Y en el verso 6 dice, qué hermosa eres. Con todo y sus desperdicios de hilaza. <risa> qué hermosa eres. Eres y cuán suave, dulce, placentera Oh amor deleitoso Tu estatura es como la palmera Amén Y la Biblia dice que los justos van a florecer como palmeras en la casa de Dios Por eso el templo de Salomón estaba lleno de entalladuras de palmeras por todos lados Amén Este dice tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos o su capacidad para darse a otros y nutrir a otros con la leche de la palabra de Dios este, A los racimos Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzanas O sea, realmente la palabra es nariz, aquí no sé por qué lo tradujeron boca, es nariz en hebreo Este dice, tu nariz huele a manzanas que son las manzanas Entendimiento Entendimiento Y tu paladar como el buen vino Que se entra a mi amado Suavemente Oigan esto Y hace hablar los labios de los viejos Si nuestro paladar está lleno Con el vino del Gozo del Espíritu Santo Y con el vino de La gratitud por la sangre preciosa Del Señor Jesucristo Dice que ese vino hace hablar a los viejos Cuando el Señor se nos acerca Y huele o percibe nuestra gratitud Por su palabra y por la sangre preciosa Del Señor Jesucristo Él empieza a hablar Nos empieza a revelar cosas Amén Nos empieza a revelar cosas más profundas Cosas maravillosas Y en el verso 10 dice ella Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿Se acuerdan cómo empezó? Mi amado es mío. Y yo suya. ¿Verdad? O sea, 
Qué bueno que puedo echar mano del Señor y de sus beneficios y de sus bendiciones. Yo sé que yo soy suya, pero Él es mío y lo que más importa es que Él es mío. Más adelante dice, mi amado es mío y yo suya. Sigo siendo suya. Uh, más bien, él, él, perdón, no, perdón, la segunda vez dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya entendí que yo tengo una responsabilidad para con él, pero él sigue siendo mío. Pero aquí simplemente dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ya no interesa cuánto pueda yo obtener de él, solo interesa cuán contento lo pueda yo tener a él. Amén. Eso es lo que interesa, ¿sí? Ven, ven hasta dónde podemos llegar nosotros en nuestra relación con Cristo. O sea, la salvación inicial es apenas meter el dedo en el agua. Esa es nuestra salvación inicial. Bueno, nos metemos de lleno al agua. ¿Sí? Amén. Miren hasta dónde puede llegar alguien en su relación con Cristo. Nuestra mente carnal por regla general piensa... Ah, sí, eso está bien para el fulanito, pero de plano no para mí. Pues es para todo aquel que quiere, ¿verdad? Para todo aquel que quiere. Miren qué clase de precio pagamos para llegar a esos niveles de relación con Dios. O sea, compare ese precio con una eternidad con Dios. Cuando estemos allá arriba metidos en la eternidad y veamos este puntito que es el tiempo en el que estuvimos haciendo estas elecciones, vamos a decir, ay, qué tonto fui en pretender comparar una cosa con la otra, pues ni siquiera se compara. Amén, amén. Prometámonos más adentro con Dios. Todos tenemos espacio para mejorar y lo que nos espera es indescriptible. Miren, habiendo todavía tanto espacio para mejorar en todos nosotros, pero miren, miren por dónde nos lleva Dios en su palabra y en el mover de su espíritu. O sea, le aseguro que el día que usted fue salvo, usted ni soñaba con oír las cosas que oye todo el tiempo, pues. Y con experimentar y ver las cosas que ve todo el tiempo. ¿Qué nos espera si nos adentramos un poco más en nuestra consagración y en nuestra entrega al Señor? Amén. Tremendo, ¿verdad? Bueno, llegamos al verso 10, así es que la próxima semana haremos el verso 11, Dios mediante. Aprendimos algo. Bueno, vayan y oren, oren sobre todas estas cosas, mediten en todas estas cosas. Eh, 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 o sea, pónganse el termómetro y digan, o sea, ¿dónde estoy yo ahorita y dónde puedo estar? ¿Verdad? Y vayan al Señor y díganle, ok, Señor, ahora dime, ¿en qué dirección doy el siguiente paso para poder acercarme más a ese nivel en ti que yo tanto anhelo, verdad? Sí. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Y a ustedes por su atención, vamos a eh, ponernos en pie y le vamos a dar al Señor toda la gloria Y vamos a orar, porque las cosas hay que agarrarlas en caliente Sí, así es que solo cambio de micrófono y vamos a orar, vamos a orar Padre nuestro en el precioso nombre de Jesús Señor te damos gracias Padre por tu maravillosa palabra te damos gracias, Padre, por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien hace que la palabra cobre vida, Señor, y tenga un efecto en nosotros. Padre, todo se lo debemos a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, gracias por Jesús. Ahora entendemos lo que Jesús estaba comprando en la cruz para nosotros. No solamente nuestra salvación inicial, sino nuestro perfeccionamiento espiritual y moral. Señor Jesús, tú pagaste el precio para que nosotros pudiéramos recorrer todo el camino y llegar a ser perfeccionados en Cristo. Gracias por todos los recursos que has puesto a nuestra disposición. Señor Dios, gracias por Cristo en nosotros. Gracias Señor por todo lo que has hecho y todo lo que nos has dado. Padre, solo nos resta a nosotros hacer las elecciones de vidas. Señor, nos has abierto tu palabra una vez más, Padre. Hemos visto, hemos oído, hemos entendido. Señor, un lado de nosotros no quiere meterse más adentro contigo. Eh, eh, teniéndole terror al precio que a lo mejor 
tengamos que pagar Pero otro lado de nosotros quiere meterse más adentro contigo Y no le tiene temor a nada Señor Dios ese lado que sí quiere Ese es el lado que está clamando ahora a ti Y pidiéndote Señor Dios Santo Señor así como tú produces el querer Y si sí queremos Padre Pidiéndote Señor que produzcas el hacer en nosotros Por tu buena voluntad Señor Haznos dar los pasos que tengamos que dar No importa el precio que tengamos que pagar Señor Dios las aflicciones del tiempo presente No son ni dignas de compararse Con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Número uno y número dos No estamos solos Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Cristo quien vino de lo alto Quien es eterno e infinito Él está dentro de nosotros Haciendo la obra así es que si sí se puede Padre no le hagas caso a nuestro hombre natural No le hagas caso a nuestra mente carnal Señor a las palabras que habla nuestro viejo hombre Señor diciendo ya no más, ya no más No le hagas caso a esas palabras Señor Bendito Dios hazle caso a nuestro nuevo hombre Que está clamando Señor Padre por más de ti, por más de Cristo Por más de Cristo Señor Bendito Dios completa tu obra, perfecciona tu obra Señor toca nuestra voluntad, haznos hacer las elecciones que nos corresponde Señor bendito Dios y ayúdanos a poner los ojos en Jesús, a poner los ojos en la meta Señor a fortalecernos en Cristo y a seguir caminando Señor bendito Dios, bendito Dios acercándonos a ti y apartándonos con cada paso que demos Señor en pos de ti más y más de la las cosas de este mundo Señor bendito Dios Señor perfecciona tu obra en nosotros completa tu obra en nosotros si sí queremos Señor si sí queremos gracias por abrirnos tu palabra gracias por hablarnos gracias por instruirnos te damos toda la gloria en el nombre de Jesús amén amén gracias gracias Señor gracias Jesús